ഡയമണ്ട് <laughs> 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 increasing order of their atomic masses uh, the elements that show uh, similar properties are uh, repeat after regular intervals uh, he arranged elements in horizontal rows and vertical columns of the table sara sara teacher yes merits varne mole pendelius inde periodic table de alfia parayatha merits gulu uh, he was the first uh, to fully recognize the significance of periodic table oh significance of periodicity shahin shah next to merit to varney uh he left gaps in the uh, gaps in the periodic table for elements which uh, which were um, which were unknown, uh, unknown at that time ah uh, he left gaps in the periodic table for elements which were unknown at that time yes then ashkar or merits varney പിന്നെ in the periodic table for the elements which are not find at that time yes then hashim indra mental use ig gaps kodu the periodic table hashim ah as speak up enna question onnu parayo periodic table mental use endinana gaps ittayo gap ittayo ah adu ana അത് മെന്റലീസ് ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എലമെന്റ് വേണ്ടി ആണ് മറ്റേ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താണ് അയാള് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിയാണ് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫുള്ളൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തതിന് വേണ്ടി എഴുതാനായിട്ട് മറ്റേ ഇടാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്താലേ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എലമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അസ്ലം പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് എലമെന്റുകൾക്ക് പേര് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാ പേരുകള് പിന്നീട് എലമെന്റായിട്ടാ മാറിയത് ും positions were given to the uh, increasing order other uh, and the certain elements of higher ma- uh, mass atomic masses precedes uh, those of lower atomic masses and 
yes. position of isotopes there were no uh, separate position or uh, different position for isotopes yes isotope ne pratheechu position kodukattillayirunnilla adha pole anomalous pair gal adheham atomic mass increase cheyina order la arrange cheyidu physical property chemical property ella nokki pashe chela cases gal koranje atomic mass ullavare rendamathu vannu koodiyavare aadime vannu poi yes ithrayum karyangal aayirunnu nammal indale discuss cheyittund aayirunnu yes appo nammal indale korachu ഡീമറിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ഡ്രോബാക്സ് എല്ലാം കണ്ടു അതായത് അനോമലസ് പെയർ ഐസോട്ടോപ്പിന്റെ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റമിക് മാസ് വെച്ചിട്ടല്ല ചില കേസുകളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം ആർഗണിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊബാൾട്ട് നിക്കലിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചെലൂറിയം അയഡിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആറ്റമിക് മാസിന് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആറ്റമിക് മാസ് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും റെഗുലർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചില കേസുകൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആറ്റമിക് മാസിന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആറ്റമിക് മാസിലെ വേരിയേഷൻ വന്നത് ഇപ്പൊ ആർഗൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർഗണിന് നോബിൾ ഗ്യാസാ അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കൂല അപ്പൊ അതിന് എന്തായാലും അവിടെ നോബിൾ ഗ്യാസിലെ വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പൊട്ടാസ്യത്തിനേക്കാളും മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ആർഗണിനെ എവിടെ കൊണ്ടാ വെച്ചത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐസോട്ടോപ്പിന് പൊസിഷൻ കൊടുത്തില്ല ആറ്റമിക് മാസിന്റെ ബേസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐസോട്ടോപ്പുകൾക്ക് മാസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഹീലിയം വരെ പോകുവാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് വൺ ഹീലിയത്തിന്റെ മാസ് ഫോർ അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഉള്ള എലമെന്റുകളാണ് ബ്യൂട്ടീരിയവും അതേപോലെ തന്നെ ട്രിഷ്യവും അത് രണ്ടും ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് അപ്പൊ ഐസോട്ടോപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഒരു ഓർഡർ വേണം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഒരു ഓർഡർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റമിക് മാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റണം ഐസോടോപ്പുകൾക്കുള്ള പൊസിഷൻ അതിനെ പറ്റി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു ലോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിന്റെ ബേസിലുള്ള ടേബിൾ ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിന് പറയുന്നതാണ് ലോയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ആറ്റോമിക് മാസ് ചില സ്ഥലത്ത് വേരി ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേരി ചെയ്യാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു ടേമേ അതിന്റെ അകത്തുള്ളൂ അത് ഏതാണ് ഫിത ഫിത ആറ്റോമിക് മാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മെന്റലീസിന് പറ്റിയില്ല ചില കേസുകളിലൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അന്നേരം അവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആറ്റോമിക് മാസിന് പകരം നമ്മുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ടേബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ടേം ആണെന്നാ യൂസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചത് ആറ്റോമിക് മാസിന് പകരം എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എലമെന്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് മാസ് അല്ലാതെ കൊണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോൾ എലമെന്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസിൽ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു എലമെന്റിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ആ ലോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ the physical and chemical properties of the elements are periodic function functions of their atomic number atomic number then reduce the scientist in the pair 
ഹെൻറി മുസ്ലി ഹെൻറി മുസ്ലി ഈ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ലോ കൊണ്ടുവന്നത് ഹെൻറി മുസ്ലി അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആറ്റമിക് മാസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ആറ്റമിക് നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലോട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എലമെന്റുകളെ അദ്ദേഹം എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു ആ എലമെന്റിന്റെ അകത്തോട്ട് എക്സറേ റേഡിയേഷൻസ് പതിപ്പിച്ചു റേഡിയേഷൻസ് പതിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം എലമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അദ്ദേഹം ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഓരോ എലമെന്റുകളുടെയും ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റമിക് നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസിയും ആറ്റമിക് മാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ടേമുകളാണ് രണ്ട് ഗ്രാഫുകളാണ് അദ്ദേഹം പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ നടത്തി അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വേഴ്സസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ആറ്റോമിക് മാസ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം വേരിയേഷൻസ് കാണിച്ചു പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എല്ലാം വേരിയേഷൻസ് കാണിച്ചു കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ വരും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടത്തിലോട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനം എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരു എലമെന്റിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴിയായിട്ടാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ന്യൂ വേഴ്സസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടി പക്ഷേ ആറ്റോമിക് മാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് എ മോർ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് ദ ഇറ്റ്സ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട പക്ഷെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക്കിലോ പഠിക്കണം മറ്റേത് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം ആറ്റമിക് സ്ഥാനത്ത് ആറ്റമിക് മാസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ്റമിക് നമ്പർ വന്നു ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും പീരിയോഡിക്ടേബിൾ എടുത്തേ പേജ് നമ്പർ സെവന്റി നയൻ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനമാണ് പീരിയോഡിക്ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ സെവന്റി നയൻ സിസ്റ്റം മാറാനായിരുന്നു പക്ഷെ റീ എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിളിച്ചാലേ റീ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനല്ലേ എല്ലാരും പീരിയോഡിക് ചേബിള് കണ്ടോ പീരിയോഡിക് ചേബിളിന്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ആ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതിനെ റോസ് എന്ന് വിളിക്കൂ കേട്ടോ നമ്മൾ അതിലോട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് വെക്കുക ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും റോ
പ്രോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും താഴത്തോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യെസ് അപ്പൊ അതില് പിരിയോഡിറ്റി നിങ്ങൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായാലും അറിയാം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് യെസ് ആ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആദ്യത്തെ എലമെന്റുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ലിഥിയോ ഉണ്ട് സോഡിയോ ഉണ്ട് പൊട്ടാസിയോ ഉണ്ട് റുബീഡിയോ ഉണ്ട് സീഷിയോ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഈ മൂന്ന് എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം മൂന്ന് എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് യെസ് അൽസ ഫിനിഷ് അൽസ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ലിഥിയോ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം കണ്ടോ അൽസാഫേ കണ്ടു കണ്ടു അവരുടെ ആറ്റമിക് നമ്പർ കിട്ടിയോ ആ കിട്ടി അപ്പൊ വേഗം പറഞ്ഞു ലിഥിയത്തിന്റെ സോഡിയത്തിന്റെയും പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ പറഞ്ഞു ത്രീ ഇലവൻ നയൻറ്റീൻ അല്ലെ ത്രീ ഇലവൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ ഇനി വേഗം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കേ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞേ അശ്വതി അശ്വതി ലിഥിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞേ എന്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇല്ലല്ലോ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞു 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 4s1 yes 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 yes ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എലമെന്റുകൾ മൂന്ന് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിഥിയം ഉണ്ട് സോഡിയം ഉണ്ട് പൊട്ടാസിയം ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതി ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ മൂവാതെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ പറയാനുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ <laughs> ിലോ 
teacher. Hmm. Uh, I test one. Yeah. I test one. Oh. Uh. No, I test, test one. one. Uh. ोण एंत्र नंबर प्रिंसीपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलिपलि
Afisa. Pernye. Where is the electronic configuration? 1s2, 2s2. 1s2, 2s2. Yes. Shakin Shah. Magnesia in the electronic configuration. Uh, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hashim. Calcet in the electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 3s2, 3p6, 4s2. And now, the second group will be elemental idea. Aslam, you are the middle of the relation in the Aslam. Yes, blocker. Yes, blocker. Yes, last electron enter the Aslam. Yes, the random. Random number, Chitranda. Amsa Ella every day, we still run electron on it. In the with your solo. I'm sick. Quantum number. Yes, a quantum number. Our son, our son, and the quantum number. One number to pay and you say. A the quantum number and the quantum number to pay the principal asimuthal magnetic spin. Other lay the quantum number. Shall you repeat the one number? Ah, Sharia. That is a Russian. Allah, a term. Principal quantum number. Yes, a principal quantum number with the Asam Matra Mulu. Park your other similar right to the needy kidney. As one does any language under the blood, you will wonder which the number is clear right to bury him with him. Number periodic table of one and one day. Electronic configuration properties in a carry my to Bathi Properties are similar item of the day. Physical property, chemical property, aggregation, any similar item. That is the relationship between periodic properties and electronic configuration. Electronic configuration. Not even so. Periodic law is. Essential periodic law is essentially the consequence, the consequence of the periodic variation in. Electronic configuration in electronic configuration, which indeed determine the physical and chemical properties. Of elements and their compounds and their compounds. You carry a poor man's livenum, then there is a promise to end the barrier to carry through. Number order, every element in a petty in the carrium so the salim, Namaka, the electronic configuration order related to the. In the regarding so the child and the barrier right away. Other one, the electronic configuration, periodic property in the middle, Uriparda relations on the Enolakari photo children. Adi chapter la matra la verina. Some the classification of elements on the either the Baki either in the chapter and an alama the chapter, chemical bonding in the Varina chapter. Avadim e electronic configuration so I didn't know. That's all the way we can learn the chapter on Rudox reactions in the world. Observational reduction. This is a particular chapter. Then hydrogen in the world. Hydrogen is a particular chapter. S block elements in the group 1 group 2 in the world. Group 13 and group 18 in the world. This is the first year. Second year. Then we have to do the chapter. 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 Then we have
സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റുകളെയും വെച്ചെടുത്ത് പഠിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസും അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് എലമെന്റുകളെ പറ്റി മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസും പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചുമ്മാ പീരിയോഡിക് കേബിൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൽ എൽ ഡി എസ് ഓഡിയം പട്ടാസ് ഓർ ബിഡി സീഷ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യം അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല അതായത് എലമെന്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് കേബിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും തുറന്നു വയ്ക്കുക അത് നോക്കി പഠിക്കുക പീരിയോഡിക് കേബിളുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് കേബിൾ നോർമലി അത് ബൈഹാർട്ട് ആയിക്കൂടും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ചത് എന്തായി കണക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യെസ് എക്സാമിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ഇങ്ങനെ വരും ആ ഇത് ഇന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഇത്രാമത്തെ പേജിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നോട്ട് ബുക്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ആ ഇത് നോട്ട് ബുക്കിലുണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇത്ര പേജിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ പക്ഷെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നില്ല ചില കുട്ടികളുണ്ട് എന്നെ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് അതേപടി അങ്ങോട്ട് പരിഹാട്ടി ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കുവല്ല ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് നോക്കി സ്ഥിരം കാണുന്ന പേജുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഞാൻ ബാലരമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാലരമയുടെ ഒരു കവർ പേജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും വരൂലേ ഇല്ലേ വരുമോ ഇല്ലേ വരില്ലേ അപ്പൊ ബാലരമ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റൈല് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിഗറുകളൊക്കെ കാണും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മായാവി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മായാവിയുടെ ഫിഗർ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മായാവിനെ പറ്റി എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ലുട്ടാപ്പിനെ പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ എന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നോക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമലി നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഇതിന് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇന്ന ഇന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന ഇന്ന എലമെന്റുകൾ താഴ്ത്തോട്ട് താഴ്ത്തോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരും സ്ഥിരമായിട്ട് പരിചയമാകണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറിയില് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നതാ നിങ്ങളെ കണ്ണ് കെട്ടി വിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എവിടെയൊക്കെ എന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇല്ലേ എങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലേ സ്ഥിര പരിചയമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മനുഷ്യന്മാർക്കും അറിയാൻ പറ്റും വേണ്ട അതിന് വല്ലങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട ഒരു മാസം ഒരു 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 ദിവസം ഒരു പത്ത് ദിവസം അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ കണ്ണ് അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന സൈഡിൽ ഇന്ന സാധനമുണ്ട് ഇന്ന സൈഡിൽ ഇന്ന സാധനമുണ്ട് ഇല്ല തട്ടി താഴെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇന്നടുത്ത് ഇന്ന തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പേരോടിക്കാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊള്ളുക എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വാങ്ങിക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ചെറിയ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കിട്ടും എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഉണ്ടാകും എല്ലാ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു നോട്ടും കൂടെയുള്ള പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് കിട്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളും കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ചു വെച്ച് പഠിക്കുക അതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും എലമെന്റ്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കെമിക്കൽ
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരെന്താ റോസ് ആൻഡ് റോസ് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പീരിയഡ്സ് അത് വിളിക്കും താഴ്ത്തട്ടുള്ളതിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ വെർട്ടിക്കൽ കോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വെർട്ടിക്കൽ കോളം അല്ലെങ്കിൽ പറയും കോളത്തിന് വേറൊരു പേരെന്ന് പറയണേ നമ്മളിപ്പോ കോളം ഗ്രൂപ്പ് വൺ കോളം വൺ കോളം ടു കോളം പറയണേ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്നല്ലേ പറയുന്നേ അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് അത് വിളിക്കും യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് ലോങ് ഫോം ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ അകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റോസ് ഉണ്ട് അവരെ നമ്മള് പീരിയഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോളം എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് are called the periods the vertical columns of elements are called the groups നമ്മൾ പീരിയഡ്സുകളെ പറ്റി എടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പീരിയഡ്സ് ഇതിനിടയ്ക്ക് രോഗം കൂടെ ഉണ്ട് പി ആർ ഐ ഒ ഡി എസ് എസ് അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും വേഗം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര പീരിയഡ് ഉണ്ട് എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക വേഗം ഒന്നി എടുത്തു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര പീരിയഡ്സ് ഉണ്ട് ജമീൽ എത്ത് പറഞ്ഞു ഏഴ് പീരിയഡ് ഉണ്ട് റിസ്വിൻ പറഞ്ഞേ എത്ര പീരിയഡ് ഉണ്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിളില് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ വേഗം എണ്ണി നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു ഏഴ് പീരിയഡ് ഇർഫാൻ എത്ര കേട്ടിയേ ഇർഫാൻ ഏഴ് പീരിയഡ് അതെ പീരിയോഡിക് ടേബിളില് മൊത്തം ഏഴ് പീരിയഡ്സ് ആണുള്ളത് സെവൻ പീരിയഡ്സ് There are seven periods in the periodic table. That is the first period. Yes. In the first period, how many elements are you going to do? In the first period, how many elements are you going to do? Sarah. Hello? Hello? Yes. 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 പറയും അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പ്രകൃതി അതിന്റെ പേരും കൂടെ കൊടുത്തു ഹൈഡ്രജൻ ദെൻ ഹീലിയൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പീരിയഡ് സെക്കൻഡ് പീരിയഡും തേർഡ് പീരിയഡും യെസ് പറഞ്ഞേ ആൽഫിയ സെക്കൻഡ് പീരിയഡിൽ എത്ര എലമെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തോണ്ടാണോ എന്നോട് അല്ലേ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നേ അങ്ങനെയാണ് അതിന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അല്ലയും കൂടെ വേണ്ട യെസ് ആദ്യ പറഞ്ഞേ തേർഡ് പീരിയഡിൽ എത്ര എലമെന്റ് ഉള്ളേ തേർഡ് പീരിയഡിൽ എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് യെസ് അപ്പൊ സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഷോർട്ട് പീരിയഡ്സ് എന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഷോർട്ട് പീരിയഡ്സ് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഈച്ച് 
ഓരോ പീരീഡിലും എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡ് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും വേണ്ടി നോക്കിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞേ സുഹാന സുഹാന ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലും എത്ര എലമെന്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ഫോർത്തിൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിലോ അപ്പം ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലും ഉള്ളത് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലോങ് പീരിയഡ്സ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് ലോങ് പീരിയഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഈച്ച് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഈച്ച് ദെൻ സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പീരിയഡ് അതിന്റെ തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം മക്കളെ സിക്സ്ത് പീരിയഡ് നിങ്ങൾ കണ്ട പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ താഴെ ആയിട്ട് രണ്ട് സെറ്റ് എലമെന്റുകൾ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും അതിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ആ ഫിഫ്ത്ത് പീരിയഡിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ റോസ് മിരിയ സോറി സിക്സ്ത് പീരിയഡിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാ അൽഫിയ സുനീർ സീഷിയം കഴിഞ്ഞിട്ടായ എലമെന്റ് അത് ആ പീരീഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാ സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണോ ആ സിക്സ്ത്തില് സിക്സ്ത്തില് സീഷിയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ബി എ ബി എ ബേരിയം ബേരിയം അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ആൽഫിയസ് നീറെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാ അർജുൻ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞാ മതി ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീഷിയം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ലന്താനം മിർസ പറഞ്ഞേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എലവന്റെ ഏതാ അതിന്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് വായിച്ചാ മതി കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വന്നിരിക്കുന്നത് സെവന്റി ടു ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ അനുസരിച്ച് ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസിലായിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൊട്ട് സെവന്റി ടു വരെയുള്ള കുറച്ച് എലമെന്റുകൾ എവിടെ പോയി താഴെ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ താഴത്തെ ആ രണ്ട് പീരിയഡില് താഴെ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പീരിയഡില് ആദ്യത്തെ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്രാമത്തെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള എലമെന്റ് അഷ്കർ എന്റ് ചെയ്യുന്നതോ സെവന്റി വൺ കണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് സെവന്റി വൺ വരെയുള്ള എലമെന്റുകൾ സിക്സ്ത് പീരീഡിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കൊണ്ട് താഴത്തോട്ട് വന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്ത് പീരീഡില് മൊത്തം എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന സിക്സ് 
ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അതിനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പീരീഡ് അതിലെ നയൻറ്റി ഫോർ തൊട്ട് വൺ സീറോ ടു വരെയുള്ള എലമെന്റുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ഈ സീബോർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെവന്ത് പീരീഡിനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് കാരണം അന്ന് ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല യെസ് അപ്പം ഓരോ പീരീഡിലും എത്ര എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണെന്നൊന്ന് വായിച്ചേ ആദിൽ ജമാൻ ഓരോ പീരീഡിലും എത്ര എലമെന്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നൊന്ന് വായിക്കാം ഓരോ പീരീഡിലും എത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കേട്ടില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ അതിലെ ഭീമാക്കരി ഓരോ പീരീഡിലും എത്ര എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പീരീഡ് രണ്ട് എലമെന്റ് വെച്ച് സെക്കൻഡ് പീരീഡിലും തേർഡ് പീരീഡിലും എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഈച്ച് ഫോർത്ത് പീരീഡിലും ഫിഫ്ത് പീരീഡിലും എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ഈച്ച് സിക്സ്ത് പീരീഡിലും സെവൻത് പീരീഡിലും തേർട്ടി ടു എലമെന്റ്സ് ഈച്ച് തേർട്ടി ടു എലമെന്റ്സ് ഈച്ച് അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഓർഡർ ഓർത്ത് വെച്ചോണം മറന്നു പോകരുത് ഓരോ പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പീരീഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് പീരീഡ് സിക്സ്ത് ആൻഡ് സെവൻത്ത് പീരീഡ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡില് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് സെക്കൻഡ് പീരീഡില് എട്ട് എലമെന്റ്സ് തേർഡിലും എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഫോർത്തിലും ഫിഫ്ത്തിലും എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് ദെൻ സിക്സ്ത്തിലും സെവൻത്തിലും തേർട്ടി ടു എലമെന്റ്സ് ആണുള്ളത് ആ തേർട്ടി ടു എലമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് പതിനാല് എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പതിനാല് എലമെന്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പേരും കൂടെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേരെന്താണെന്നൊന്ന് വായിച്ച ക്രിസ്റ്റഫർ താഴെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പേരൊന്ന് വായിച്ചേ ലാന്തനോയിഡും ഈ ലാന്തനോയിഡ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വിശാല് അതെന്തിനാ പതിനാല് എലമെന്റുകൾക്ക് അങ്ങനെ പേര് കൊടുത്താൽ അറിയാവോ അതായത് ആ പതിനാലാം എലമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള എലമെന്റിന്റെ പേര് യെസ് പറഞ്ഞ അറിയാവുന്നവരുന്ന് കൈവക്കേ ലാന്തനോയിഡ് ആക്ടിനോയിഡ് എന്തുകൊണ്ട് പേര് കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവുന്നവര് യെസ് റിസ്വിൻ പറഞ്ഞേ യെസ് സിക്സ്ത് പീരീഡിലുള്ള ലന്താനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പതിനാല് എലമെന്റുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലാന്തനോയിഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് സെവൻത് പീരീഡിലുള്ള ആക്ടിനിയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക യെസ് അപ്പൊ പീരീഡ് എന്താണെന്നും പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എത്ര എലമെന്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകാം ഗ്രൂപ്പ്സ് വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കോളം വെർട്ടിക്കൽ കോളം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റുകൾക്കും ഓൾ ദി എലമെന്റ് ഹൗ സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിമിലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഗ്രഡേഷൻ മീൻസ് എന്താന്ന് അറിയാവോ അഫീസ ഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്നറിയാവോ 
സിമിലർ അല്ല എന്നാണോ സിമിലർ അല്ല വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരിക ഇപ്പൊ നമ്മള് സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറയുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കുറയുന്നു ഒരു സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ആസിഡിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി താഴ്ത്തോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രഡേഷനാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് വരുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പൊ ഇനി വേഗം പറഞ്ഞോ യെസ് ഭീമ പറയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളില് മൊത്തം എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാ ഉള്ളത് എന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് യെസ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദേർ ആർ ടോട്ടൽ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ നമ്പേഡ് നമ്പേഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് യെസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരാം അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാട്ടോ വൈ ഡു ദി എലമെന്റ്സ് വൈ ഡു ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഗ്രൂ ഹൗ സിമിലർ group of similarity in chemical properties similarity in chemical properties yes the random into break ആരും പോകരുത് വീഡിയോ ആരും ഓഫ് ചെയ്യരുത് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കും ചോദിക്കാർക്കിനൊക്കെ 
എന്റെ ആൻസി പറഞ്ഞു ലുക്മാൻ അവസാനമായിന്റെ ഇത് എസ് ആണോ ആ അത് തന്നെ അവസാനം എസ് എൽ എന്നുള്ളത് അത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല എല്ലാത്തിലും അതിന്റെ അവസാനത്തെ എല്ലാത്തിലും ആ യെസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളു അതിന്റെ ആൻസർ ഡ്യൂ ടു സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിൻസ് ദ എലവൻസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് സിമിലാരിറ്റി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹൗ സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിൻസ് എന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് സിൻസ് ദി എലവൻസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് how similar electronic configuration due to similar electronic configuration they how similar chemical properties ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീനിൽ ഉള്ള രണ്ട് എലമെന്റുകൾ എടുത്തേ നിയോണും ആർഗനും എടുക്ക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് നിയോൺ ആൻഡ് ആർഗൺ നിയോണും ആർഗണും അഫീസ പറഞ്ഞ നിയോണിന്റെയും ആർഗന്റെയും അറ്റമിക് നമ്പർ നിയോൺ ടെൻ അറ്റമിക് നമ്പർ ടെൻ ആർഗൺ എയ്റ്റി യെസ് ആർഗൺ എയ്റ്റി വേഗം എല്ലാവരും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിക്കേ എന്താ അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ച് യെസ് ഷഹിൻ ഷാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞു നിയോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറഞ്ഞേ എന്താ മോളെ ഭീമ ഡൗട്ട് ആണോ അത് വെറുതെ നോക്കി പിടിച്ചോ ഇലക്ട്രോണിക്ഫിഗറേഷനിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചത് ാണ് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് സബ്ഷൻ രണ്ട് പേർക്കും സിമിലർ ആണ് ഒരാളതിന് അത് എസ് എം പിയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽഡും ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓർ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കും നോബിൾ ഗ്യാസ് ഓർ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് യൂഷ്വലി ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് എനി അതർ എലമെന്റ് നോർമലി അവര് വേറെ ആരുമായിട്ടും അവര് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ വരുന്നേ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ 
അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഗ്രഡേഷനും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ സിമിലാരിറ്റിയും കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ മെന്റലിസിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിള് അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ദെൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എത്ര പീരിയഡ് ഉണ്ട് ഓരോ പീരിയഡിലും എത്ര എലമെന്റുകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്കേ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ളവര് യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഓരോ പീരിയഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ഇനി എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം വേഗം എഴുതിക്കോണം യെസ് അപ്പൊ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ഹെഡിങ് ഇതാണ് മെയിൻ ഹെഡിങ് ഇതാണ് electronic configuration of electronic configurations of elements and the periodic electronic configuration of elements and the periodic എലമെന്റുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും പീരിയോഡിക് ടേബിളും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പീരിയഡ്സ് ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചതായത് കൊണ്ടിട്ടാ അതായത് അതാ പറഞ്ഞത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണിരുന്നു ശരിക്കും അതായത് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിള് മോസ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞ സമയത്തും അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലമെന്റുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ സ്പേസ് ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആ എലമെന്റുകളല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുക്കാത്ത ജസ്റ്റ് എലമെന്റുകളുടെ പേര് മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫോർ തൊട്ട് വൺ സീറോ ടു വരെ എലമെന്റുകൾ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ അങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്താണ് ഇത്രയും എലമെന്റുകൾ പിന്നെയും കയറി വന്നത് ഓരോ തവണ ബുക്കുകളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എലമെന്റുകളുടെ പേരൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി വരും കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതും കൂടെ വരാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടി വരാം അത്രേ ഉള്ളൂ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പീരിയഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഞാൻ പറയുന്ന എലമെന്റുകൾ വേഗം എഴുതുക കേട്ടോ സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അതേപോലെ യെസ് ആദ്യം സോഡിയത്തിന്റെ എഴുതുക സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെല്ലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ കോണ്ടൻ നമ്പർ സോഡിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതില് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് ഷെല്ലിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി സോഡിയം ഏത് പീരിയഡിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സോഡിയം ഏത് പീരിയഡിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുക സോഡിയം ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് പീരിയഡ് യെസ് അംജത് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് യെസ് ഫാത്തിമത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഞാനാണോ യെസ് ഫാത്തിമത്ത് അല്ല ഫാത്തിമ സോറി ഫാത്തിമത്ത് വേറെ ക്ലാസ്സിലെ പച്ച ഫാത്തിമ ഷിജു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ യെസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ 
yes jamilat last electron enter cheyidirikkunathu edu shell la mola jamilat s subshell s subshell edu shell la etramatha shell la a yes third shell appo idende principal quantum number n is equal to 3 varu yes ini riswin paranje sodium edu period la third period third period इलेक्ट्रोणिक कॉन्फिग्रेशन लास्ट इलेक्ट्रोण एंटर नोक अदरियडिंग नंबर मनसो सोडियम लास्ट इलेक्ट्रोण एंटरल तेर्ड सबशल लास्ट इलेक्ट्रोण एंटर प्रिंसीपलोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियोडियो
second period the baranjal, the principal quantum number 2 aanu okay <coughs> principal quantum number 2 in the baranjal, adu etramatha shella suhana <coughs> <coughs> Suhana Suhana Rosemary Varney Miss Two Yes, principal point number two in the Baranian, other second shell, other than the parent and the Varney Second shell in the Verena The Elishel Rosemary Second shell El Shell Yes, Alfia Varney Mole <coughs> Second shell is eight of the sub shell. You got all of them. S of P. S of P. You under. S of S Arjun. S orbital set of type under Arjun. Titra Motano. I S set of no under. Motala. S of the Varina sub shell let her type under the Nanjoche. S sir, no wonder. You, 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 Yes, a type of orbital under and not a the orientation etrana under and not a choice. Postuman slide, other than slide. P and the orbital etrana, a type under. Etra orientation is a peak under. P maximum R electrons all P eternal under P then eternal under S eternal under S in the shape and the Versa Circle 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 Ashkar, S in the shape of the Ashkar. Dumble and Dumble and S. And now, S in the shape of the spherical. Ah, S in the shape of spherical. S set the type of the marin. So, what is the orientation of the orientation? Yes, teacher. Is the subshell of the orientation possible? Zero. 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 Is the part of the orientation possible? 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 Is the part of the orientation P is a shape of dumbbell. P is a turn on the forehand. P is a turn on the forehand. P is a turn on the forehand. Adil, P is a turn on the Yeah, I don't know. 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 I don't and if you want to serve one, I think you can send the other. Do it to me. 
10 means shell. N in the square is number of orbitals. That is 2 h multiply 2 n square nakiyan number of elements. That is number of electrons. Yes, orientation Orientation M is equal to zero. Zero one the other S orbital Yes. Apangari Anandi. Yamba your third period of element ethrayana in the control. Third period is mock up ethra element of the control. N is equal to three anandi. E question C was seen only. Yes, Hashim Barney Hashim. And square is equal to. And square is equal to. Three to square three. Three to square three. Nine. Nine. Nine orbitals. Two n square three nine into eighteen elements. Third period, 18 elements are not prior to the step up. Period, third period, 18 elements are not. We will go to the third period. 18 elements are not. Third period. Eight elements. Eight elements. What is the key point? Itraim element of Venom in the number of expectation. Akshay itraim illa. Other than the one down in the other. Yes, up with an exception, I taught a bracket to Korto exception. Yes. About a point or two, the show, and the number of four bit is. The number of elements present in each period is twice the number of atomic orbitals available in that shape. Yes, at the point in the In the four period, you will know the conductor. Yes, first period. First period, you will know the equation switch it. Ella Mediki N is equal to one. K shell N square is equal to one square, which is equal to one for orbital. Then 2n square. So 2 into 1 is equal to 2. 2 elements. That is hydrogen. 1 h hydrogen minus 1. 2 h helium. That is minus 2. Yes. It is the second period in the key.
ഹലോ ഭീമ മറി ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞേ ഭീമ കരി ഇപ്പഴേ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കാട്ടോർബിറ്റ് 2n square is equal to 8. Yes, 2 into 4, 8 elements. Then, so, second period, there are 8 elements. Then, we have to say that the first one is the first one. The second one is the second one. Yes, everyone is here. Yes, yes. 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 അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എട്ട് എലമെന്റുകൾ എടുത്ത് എഴുതിക്കേ വിത്ത് ആറ്റമിക് നമ്പർ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റുകൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലുള്ള എലമെന്റുകൾ വായിച്ച റിസ്വിൻ ആറ്റമിക് നൈട്രജൻ സെവൻ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ക്ലോറിൻ നയൻ നിയോൺ ടെൻ യെസ് ഇത് തേർഡ് പീരീഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് എയ്റ്റീൻ എലമെന്റ്സ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവിടെ എട്ട് എലമെന്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമ്മള് ഓഫോ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഏത് ഷെല്ലിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫില്ലിങ്സ് പോകുന്നത് ലുക്മാൻ ത്രീ എസും ത്രീ പിയും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ടാ പോണേ ത്രീ എസും ത്രീ പി ഫോറസ് ഫോർ എസിലാ പോണെ ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഫോറസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എവിടെ പോകുള്ളൂ ത്രീ ഡിയിലോട്ട് പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പീരീഡ് ആണെങ്കിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലുള്ള ഷെല്ലുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് 
തേർഡ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം മോക്കോ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഫോർ എസ് ത്രീ ഡി ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ത്രീ എസ് എടുക്കും ത്രീ പി എടുക്കും പക്ഷേ ഫോർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഷെല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇവിടം വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ ത്രീ ഡിയിൽ നമ്മള് ഫോറിന്റെ കൂടത്തിലോട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നോടം വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി എടുക്കൂല പകരം ഏത് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ത്രീ എസും ത്രീ പിയും മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പീരീഡുകളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓപ്പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഓർഡർ എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെച്ചോണം യെസ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് തേർഡ് പീരീഡിൽ എയ്റ്റ് എലവൻസ് വന്നത് എയ്റ്റീൻ വരാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ ത്രീ ഡി എടുക്കൂല കാരണം ത്രീ ഡിക്ക് മുമ്പ് ഫോറസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ റിമെയിനിങ് എസും പിയും മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആറെണ്ണം ഡിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തെണ്ണം കിട്ടിയേനെ ഡി എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു തേർഡ് പീരീഡിന്റെ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ ദ തേർഡ് ഷെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് നയൻ ഓർബിറ്റൽസ് ദ തേർഡ് പീരിയഡ് ക്യാൻ accommodate only eight elements why according to of bo principle after filling 3s and 3p the next electron enters for us and not ready for bit hence only eight electrons can be accommodated in third shell before opening the fourth shell third third period il ulla ella element ulladeyum vera ezhudhikkya with the atomic number third period il ulla element gal onnu vaichey pida onna vaichey third period il ulla element gal vaichey sodium magnesium yes aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine argon yes sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine and argon yes anganeyanengi fourth period il etra element gale accommodate cheyan varu nammada manasil unde 18 aanennu ആ എയ്റ്റീൻ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓപ്പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോർ എസ് തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് എത്തുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പേ കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടും ഓ 
ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു വഴിയാണ് ഉള്ളത് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഓർഡർ എഴുതി വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഓർബിറ്റിൽ വന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വേഗം എഴുതിക്കേ എസ് ഫാത്തിമ വഹിച്ച മോളെ ഫോർത്ത് പീരീഡിന്റെ ഓർബിറ്റില് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റില് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റില് അപ്പൊ എത്രയായി ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഓർബിറ്റിലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ പതിനാറെണ്ണം ഇല്ല സോ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയോ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്ത് എങ്ങനെയാ വന്നേ നോക്കിക്കേ ഫിഫ്ത് എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്ത് തൊട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് സിക്സ് എടുക്കുന്നതിന് വരണതിനേക്കാൾ മുമ്പ് വരെ കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ എസിൽ ഒന്ന് ഡിയിൽ അഞ്ച് പിയില് മൂന്ന് അവിടെയും പതിനെട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഫിഫ്തിലും എത്ര തന്നെയാ പതിനെട്ട് ഫസ്റ്റില് രണ്ട് സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും എട്ട് ഫോർത്തിലും ഫിഫ്തിലും എയ്റ്റി ഇത് നോക്കിക്കേ സിക്സ്ത്തിലോട്ട് വന്നിട്ട് സിക്സ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി എ സിക്സ് പി എ കണ്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതാം സിക്സ് എസ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഡി എ സിക്സ് പി എ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറ് വരിക അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ തേർട്ടി ടു വരും കണ്ടോ സിക്സ്തിൽ തേർട്ടി ടു വന്നു ഇതുപോലെ ബാക്കിയും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നാളത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോണ്ട് പോരെ ഓരോന്നും ഇവിടെ തൊട്ട് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത് സിക്സ് 
സെവൻത്ത് ഈ നാലെണ്ണം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പീരീഡുകളിൽ എത്ര എലമെന്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർബിറ്റലുകൾ എടുത്ത് എഴുതുക കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ഓർബിറ്റലുകൾ എടുത്ത് എവിടുത്തെ എവിടെയൊക്കെ വരെയാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യണം യെസ് അസ്ലം ഏത് സ്കൂളിൽ കിട്ടിയത് അസ്ലം അപ്പം ബാക്കി നാളത്തേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരിക ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു